确定是这儿吗？确定。人怎么还没到啊？是啊。来，就他，就他，嗯，行吗？他，没问题。快点，快点，快点 ，cover 一下我呀！打龙，打龙，打龙！快，快，快，快，快！你们先来，来了。哎，你好，你是超级无敌擒拿手赵小姐啊？你的外卖。你们点外卖了吗？没有。谢谢。醒酒汤。哎哎哎，小哥小哥，等一下等一下。咋了哥？呃，刚刚那单外卖什么人收的？你是警察？不是。那我肯定不能跟你泄露个人隐私，我是个很有职业道德的外卖员。那我要是告诉你我就是下单的客人，我可以给你差评呢？咋？你这是威胁我？这样，呃，我也不问你什么，你也不用回答我，你就点头摇头就好了。刚刚那单外卖收的人是个女孩，姓赵，也就这么高吧，长得不好看，龅牙、斜眼、大鼻孔。谁说的？人家长得漂亮的很。里面还有一个女的和一个男的，对吧？不能说，无可奉告。行啊，嘴挺严啊。这样，跟你商量一下，我再下几单，加十单。一看你就不经常点外卖，什么意思？啊？外卖都是随机分配的。我给商家备注必须你来送，行不行？那行，顾客就是上帝嘛。上帝是吧？那上帝是不是可以多备注几个要求？我是一个放心，我知道你是一个很有职业道德的外卖员，不会为难你的。来了来了，你不是刚走吗？怎么又回来了？请问这是宇宙无敌温柔可爱美少女江小姐家吗？她睡着了，我没叫外卖啊。哦，那我就不知道了，反正地址是这没错。他睡了，您收也是一样的。那我先替他收下吧。有点沉啊。哎，您看您一个女孩拿不动吧？要不叫您男朋友、老公来拿？我一个单身女青年，哪有什么男朋友？更别提什么老公了。啊，那要不我帮您拿进去？那就麻烦你了。啊，这个您放哪儿啊？放屋里就行。哎。哥啥时候下来？你这样耽误下去，后面单全泡汤了。那个哥你就不用管了，这个哥一会儿给你再下一百单，好吧？一百单太夸张了，我是个有职业道德的外卖员，五十单就够了。五十单是吧？行，五十单你开心就好啊。我现在上去一下啊，你在这等等我。哎，老板，你怎么也在这儿？哦，我来找许成然了，我给他打电话一直没接，他在吗？突然救我出来！啊啊、老板，你别误会啊，我刚才喝了一点酒，睡了一会儿，醒来就看到徐总穿着外卖员的衣服来找妍妍姐，还说玩什么 cosplay 的游戏。嗯、玩游戏啊，顾总。要不要进来玩会儿啊？啊、哦，我我就不用了。啊，这个游戏看起来好像不太适合我啊。那我还有很多那个设计好要修改的。江宁、啊，你现在要回家吗？我可以顺路送你。啊，不用了，老板，我今晚睡严姐这儿。哦，那行，那我就不打扰了，我先走了。啊。走，吵到我。得劲儿，舒服。小宁，睡觉。
两个人怎么看起来怪怪的？顾川，你够意思啊！刚刚要不是我趁机逃跑，你是不是就不打算管我了？有吗？有！你的眼神、你的身体、你的语言都出卖了你，你就是不打算管我死活。哎呀，怎么会呢？你想多了。谢谢你啊，兄弟，你才是我兄弟，不像有些人。明天我再给你加一百单。哥，你太客气了，我是个很有职业道德的外卖员。以后有这事经常来找我，记住了一百单啊。其实你不能怪我，是你自己主动要上去送外卖的。哼。怎么样，上面没有其他人吧？我为什么要告诉你？我上去冒险，你对我不管不顾，没良心。其实我都知道。你上去之后啊，那个小男孩就从旁边走了，所以上面不可能发生任何事情的。怎么不可能？那是我机灵跑了，要是没跑那还得了？那不正好吗？你可以跟赵岩多一点相处机会。也是啊，那要不然你再送我上去？行，行你个头啊！开车。老板，我想跟您请个假。又去跟朋友吃饭啊？啊，昨天是特殊情况，您不要介意。我没介意啊。那你说，你为什么要请假？最近要参加毕业会考了，如果不能及时把学分修满，我就拿不到毕业证和学位，所以我报了一个晚间补习班，想要突击一下。啊，最近每周三四五的晚上，可能不能送您回家了，可以吗？当然可以啊。只是你那么晚去上课，还有公交送吗？没事的，下课晚的话可以让陈真送我。哦，没事的话，我先出去了。哎，你等等。你那个补习班还有名额吗？不知道，怎么了？哦，我在想，不然我也去听听课什么的吧。您开玩笑吧？你去当讲师都委屈你了。哎，你看我工作这么久了，难免商业气息过重，是时候该回归课堂去感受感受了。啊，我可以顺便帮你去看看那个补习班，到底合不合格。没，没什么。哦，没什么。那这件事就这么定了啊，去忙吧。